Continuamos. Un hombre fue asesinado por otro que había salido de la cárcel hace apenas unos días. Supuestamente el crimen se produjo por problemas pasionales en un colmado del sector Lucerna. Esto es en Santo Domingo Oeste, donde no es la primera vez que sucede un hecho similar. Tenemos en directo a Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. El hecho ocurrió la noche del domingo en el supercolmado WM, ubicado en la calle central del sector Lucerna. Según testigos, el matador tenía varios años preso. Tras cumplir la condena, salió en busca de Juan Bautista Santana Trinidad, de 43 años, encontrándolo en el negocio jugando dominó, a quien le propinó una estocada en el cuello. El victimario, como se dio cuenta... De que a él lo estaban supuestamente traicionando porque el otro era primero que el que mató al muchacho, él era primero. Entonces él vino directamente, un descuido, le dio golpe a ella, que eso es lo que se dice, le dio golpe a ella, la presionó y ella vino y lo trajo aquí, donde él estaba sentado jugando. Y lo mató. Y lo mató, y lo mató, para que lo sepa. Pero... No, supuestamente le dio una que, le, que Dios salve el lugar, le atravesó el, el, el cuello. En para, pues no me pude parar de la silla, me quedé en show, porque era un muchacho bueno, jugador mío to toda la vida. Era un muchacho muy bueno, muy querido. Pero la persona llegó sin mediar palabras. Sin mediar palabras, eso fue como un flash, y como Félix Sánchez, rápido, una vaina rápida. Así. ¿Cómo fue que lo... Él le dio por este lado. Se metió con quien no debía, vamos a decir, con una mujer con problemas y eso causó, le causó la muerte a mi hermano. Familiares del oxiso dicen su pariente tenía más de un mes, había terminado la relación con la mujer por la cual el matador le quitó la vida. Él estaba en la casa con su mujer, no entiendo cuál fue el problema de que él tuvo que ir a buscar a mi hermano para matarlo, si ya ellos no estaban juntos, ya tenían más de un mes que no estaban juntos. Entonces, eh, o sea, eso, eso es lo que nos tiene a nosotros consternado, porque, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? El cuerpo de Santana Trinidad está siendo velado en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga en Santo Domingo Este. Será sepultado este martes en el cementerio Cristo Salvador, mientras que el matador permanece prófugo de la justicia. De mi parte es todo, Elianta, retorno contigo al set de noticias. Señor, muchísimas gracias por la información.